呃，大家好，我是草鱼，然后这应该是就是最后一次在这个棚里发言了，所以我会稍微珍惜一下这次发言。我打断一下，刚才忘了说李俊豪，爱你。<笑>本来本来就接不住，这更接不住了。哇 ，come down， come down， come down。来参加这个节目之前，非常的纠结，对大家都知道嘛，因为年纪嘛，对吧？对，就是一直打的一个，就是我都给我，当时我都跟我自己想好了一个，就是名标题吧，就是三旬老汉的最后寻梦之旅，<笑>就是就是有这种感觉嘛，就是我在这站着，显得四元都挺年轻的，就。<笑><笑>对，然后，但是我就觉得，跟大家相处了这么久以后啊，就我本来的那种什么我要追梦的最后一次动作或者最后之旅，让我觉得好像很荒唐。就，就我觉得我的人生才刚开始，谁要跟你最后一搏？<笑>现在我有这种感觉，所以谢谢在座的所有人。对，就是你们让我感觉到，我的感觉又好像。变年轻了啊，然后就是我这些年一直有一个感觉，就是因为我想，我想让自己显得很成熟，就这些年，然后呢，但是它有个代价，就是我我会越来越觉得，就是成年人的世界，好像所有的情绪都要你自己去消化，然后我已经好些好些年，就是没有过把自己的想法，就最真实的想法分享跟。其他人，或者说是把我最难受的时候的那个感受分享给其他人，我只会分享开心的事情，所有不开心的事情我都是放在心里的，已经也我也不知道多长时间了，反正已经习惯了这种生活。然后其实很没有人知道啊，就是我看起来，哇，你们都想象不到，我有时候我自己一个人坐家里，摸着我家猫。坐在那个窗台那个飘窗上面，就看底下那个城市那个高架。我家楼下正好是高架，那个车流在穿梭，就在那哭。就我经常就这样，就是就是，我也不知道我哭啥，我就觉得，哇，我就觉得成年人的世界好难过，就是好压力好大，就在那咔咔咔在那哭。然后旁边只要有一个人，我就怎么都哭不出来那种。但我现在就觉得。也没有必要啊，然后来到这里以后，真的是相当于就是重新把我这个门给开了吧，<笑>大大门又重新打开了，对，呃，说的有点随意，但是其实对我来说，真的意义挺重大的。对我这人就是很容易把一些意义重大的事说的很随意，我也不知道为什么，呃，所以还是再次谢谢各位。<笑>呃，我想说，呃，跟小航说两句话啊。曾经人丁兴旺的十八号宿舍，过几天可能就只剩你一个了<笑>，就是听起来挺惨的，对。但我们，呃，不出意外的话，行李应该都在<笑>，就是还好，对，就是嗯，我跟燕西虽然没有一直坚持到最后，但我很。我很，我就是真心实感啊，就是我很感谢这一路上有你们俩陪在我旁边，对，真情实感。然后如果没有你们俩在的话，呃，可能我这个比赛的经历会很难受，因为压力蛮大的，对。然后每天回到宿舍以后，都是我感觉在回血的地方，就是第二天能能在能量满满的出去，都是因为前一天晚上跟你们俩聊过天。这样，希望孙一航接着冲吧。然后那怎么说呢？呃，一航放心飞，于哥永相随。<笑>对，干一行行一行。哦，干一行行一行，对吧？说说前三就前三。对，然后我是这么觉得，我觉得你,你那个位置有点偏低了，在我心里。对，然后我希望你是你现在是第几？第七，对吧？前面的六位兄弟，你们要有危机感了啊！对，我觉得我兄弟很很猛，你们小心最后一轮，对吧？水晶王座，孙一航全球后援会给孙一航加油，啊！然后就是小莲，我也想跟你说几句，就是，就是你是我，你是我在大厂的真的是最大的快乐源泉，真的从一开始到现在一直是，但是你你最近压力真的很大。
我能感受到，但是我希望你虽然压力大，但是你还是要保持自己，因为我我觉得你你你的本质还是一个快乐的人，所以我觉得其实不要想太多，其实还开心就好，真的，我希望看到你每天都是哈哈哈哈哈哈，不希望你再 emo 了，加油，小脸，对，<笑>然后我的。草鱼的半年爱豆体验券今日到期<笑>，然后希希望我之后越来越好吧，希望你们也越来越好，谢谢大家，谢谢大家。